আসসালামু আলাইকুম ট্রাইডার ফুলফিলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে লিংগুইস্টিক্স এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন পড়ছি যেটি বোর্ডে এসেছে প্রশ্নটি হচ্ছে ডিসকাস দি স্ট্রেন্থ এন্ড লিমিটেশনস অফ পিএস গ্রামার অথবা ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার পিএস গ্রামার ফ্রেজ মার্কার পি মার্কার ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার এরকম যে কোনো একটা বিষয়ে প্রশ্ন আসলে এই উত্তরটা দিলেই হবে আমরা এই প্রশ্নটি একটি নোট থেকে পড়ছি নোটটি আমাদের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে ওখানে আরো এক্সট্রা কিছু লেখা আছে এটার সাথে তো আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন পড়ার সময় শর্ট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করি আমার বাকি লেকচারগুলো দেখলেও দেখবে যে শর্ট পয়েন্ট দেওয়া আছে শর্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যখন একটা প্রশ্ন পড়বো তখন এই প্রশ্নের সবগুলো প্যারাকে মনে রাখার জন্য আমরা এক একটা প্যারা থেকে একটা করে পয়েন্ট কাউন্ট করব সেই পয়েন্টগুলো আমরা মুখস্থ করব করে প্রত্যেকটা প্যারা নিজে নিজে সাজিয়ে লেখবো পরীক্ষায় তখন আর মুখস্থ করতে হবে না এখানে শর্ট পয়েন্ট কি কি আছে প্রথম প্যারাটা হচ্ছে ডেফিনেশন তারপরে হচ্ছে ডায়াগ্রাম তারপরে হচ্ছে নোটস তারপরে ইন্টারপ্রিটেশন এক্সপ্লেনেশন ডোমিনেশন অফ নোটস সিক্সটিন সেন্টেন্সেস লিমিটেশনস এই প্রশ্নটির উত্তর গাইড বই সব কিছু মিলিয়ে এখানে লেখা হয়েছে সব কিছুর সাথে মিল পাবে ওকে শুরু করছি আমরা পড়া প্রথমটা হচ্ছে ডেফিনেশন ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার ইজ এ মডেল অফ জেনারেটিভ গ্রামার হুইচ এক্সিবিটস হাউ এ সেন্টেন্স ক্যান বি ব্রোকেন ইন্টু ভেরিয়াস কনস্টিটিউয়েন্টস অ্যান্ড হাউ ইচ কনস্টিটিউয়েন্টস ক্যান বি এক্সপান্ডেড তো ফ্রেজ স্ট্রাকচার শব্দটি দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এখানে ফ্রেজ সম্পর্কিত কোনো কিছু আছে তো এটা সংক্ষেপে বলতে গেলে একটা সেন্টেন্সকে ভেঙে বিভিন্ন ফ্রেইজে ভাগ করে সেটাকে কেটে ছোট ছোট করাকে বলা হয় ফ্রেইজ স্ট্রাকচার গ্রামার একটা সেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আলাদা আলাদা ফ্রেইজে ভাগ করে এগুলো বিশ্লেষণ করার নামই হচ্ছে ফ্রেইজ স্ট্রাকচার গ্রামার অথবা পিএস গ্রামার এখানে কি বলছে যে ইজ এ মডেল অফ জেনারেটিভ গ্রামার জেনারেটিভ মানে হচ্ছে নতুন নতুন তৈরি হয় একটা থেকে আরেকটা আসে এরকম যে গ্রামারগুলো হুইচ এক্সিবিটস হাউ এ সেন্টেন্স ক্যান বি ব্রোকেন ইন্টু ভেরিয়াস কনস্টিটিউয়েন্টস কনস্টিটিউট মানে হচ্ছে উপাদান অথবা ছোট ছোট অংশ তো এটা দেখায় যে একটা সেন্টেন্স কিভাবে ভেঙে বিভিন্ন টুকরায় ছোট ছোট অংশে অথবা ফ্রেইজে বিভক্ত হয় অ্যান্ড হাউ ইজ কনস্টিটিউয়েন্টস ক্যান বি এক্সপান্ডেড আর এগুলো কিভাবে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয় দি রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ ফ্রেইজ স্ট্রাকচার এন্ড সেন্টেন্স ইজ নোন এজ ফ্রেইজ মার্কার তো এই যে ফ্রেইজগুলো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে রয়েছে সেগুলো নির্দেশ করার জন্য আমরা কিছু মার্কার ব্যবহার করি সেগুলোর নাম হচ্ছে ফ্রেইজ মার্কার বা পি মার্কার যেগুলো দেখতে অনেকটা গাছের শাখা পোশাকার মতো ইটস গিভেন বিলো মেনশনিং দি সেন্টেন্স দি বয়স ও এম এন একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয় যে একটা সেন্টেন্স দি বয়স ও এম এন এই সেন্টেন্সটাকে ব্যাখ্যা করে কিভাবে ডায়াগ্রামের মধ্যে আঁকানো যায় এবং সেটার মাধ্যমে কিভাবে ফ্রেইজ আর স্ট্রাকচার এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় সেটা এই ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে ওকে তাহলে এই আমরা দেখছি ডায়াগ্রামটা এখানে সেন্টেন্সটাকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছি এটা দেখতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে ওয়েবসাইট থেকে ছবি বের করতে পারো সেখান থেকে ছবিটা সরাসরি দেখতে পাবে আমাদের সেন্টেন্সটা হচ্ছে দি বয়স ও এ মেন এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ডায়াগ্রামের মধ্যে সাজিয়েছি তো প্রথমেই হচ্ছে আমাদের পুরোটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স এই জন্য সবার উপরে একটা এস দেয়া আছে যেহেতু দি বয়স ও এ মেন একটা সেন্টেন্স এই জন্য এস দেয়া আছে উপরে তারপরে আমরা কি করব এই সেন্টেন্সটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় দুইটা ফ্রেইজে একটা হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ আর একটা হচ্ছে ভার ফ্রেইজ দি বয় বয়টা হচ্ছে নাউন আর দি ডিটারমিনার এই দি আর বয় দুইটা মিলে হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ দি বয় হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ আর সো হচ্ছে বার্ব এরপর হচ্ছে এম এন সো এম এন এগুলো মিলে হচ্ছে একটা বার্ব ফ্রেইজ বার্বের সাথে অন্যান্য দু একটা শব্দ মিলে যে ফ্রেইজ গঠিত হয় এটা হচ্ছে বার্ব ফ্রেইজ নাউনের সাথে দুই একটা শব্দ মিলে যে ফ্রেইজ গঠিত হয় এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ তো এখানে সো এম এন হচ্ছে বার্ব ফ্রেইজ আর দি বয় হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ তো এটাকে আমরা প্রথমে দুই ভাগ করলাম দি বয় লিখলাম একদিকে দি বয় আর সো এম এন হচ্ছে অন্যদিকে তো দি বয় এটাকে আমরা এনপি ধরলাম এনপি মানে হচ্ছে নাউন ফ্রেইজ আমরা কিন্তু উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে পুরোটা একটা সেন্টেন্স তারপর আমরা দুই ভাগ করলাম নাউন ফ্রেইজ হচ্ছে দি বয় একদিকে আর ভার ফ্রেইজ হচ্ছে সো এম এন এটা হচ্ছে অন্যদিকে এখন আমাদের এই দুই ভাগ হলো এনপি আর ভিপি নাউন ফ্রেইজ ভার ফ্রেইজ এখন এই দি বয় নাউন ফ্রেইজটা এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় দিটা হচ্ছে একটা ডিটারমিনার দি দ্যাট দৌজ দিজ এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার আমরা আগেই পড়েছি এইচএসসির সময় তো দিটা হচ্ছে ডিটার
ডান দিকে এসে আমরা যে ভার ফ্রেজ পেয়েছিলাম সো এম এন এটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো এখন এই ভার ফ্রেজকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করব সোটা হচ্ছে একটা বার আর এম এনটা হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ এই মেনটা হচ্ছে নাউন এটার সাথে এ যুক্ত হয়ে হয়ে গেছে একটা নাউন ফ্রেজ তো আমরা ভার্বটাকে আলাদা করলাম ভি দিলাম সো এর উপরে ভি দিলাম আর এম এন এটার উপরে আমরা দিলাম এন পি মানে নাউন ফ্রেজ এম এনটাই হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ আর এই সোটা হচ্ছে একটা বার তো এই নাউন ফ্রেজ এই বার দুইটা মিলে হয়েছিল কিন্তু একটা ভার ফ্রেজ এই বার ফ্রেজকে আমরা ভেঙে দুই টুকরা করলাম একটা হচ্ছে বার আর একটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এম এন এখন দেখা যাচ্ছে যে এম এন এখানে দুইটা শব্দ রয়েছে তো এই দুইটাকে আমরা আবার দুই ভাগ করে ফেলবো এটা হচ্ছে একটা ডিটারমিনার এ ডিটারমিনার আর মেনটা হচ্ছে একটা নাউন এটা হচ্ছে ডিটারমিনার মেনটা হচ্ছে নাউন ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এই আমাদের শেষ আমরা পুরো সেন্টেন্সটাকে ভেঙে টুকরা করে ফেলছি ভার ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ ফ্রেজ স্ট্রাকচারে নিয়ে গেছি না বুঝলে কমেন্ট করবে অবশ্যই কমেন্টে আবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো সেন্টেন্সটা ছিল দি বয় সো এম এন এটাকে আমরা প্রথমে বাংলাম দুই ভাগে একটা হচ্ছে দি বয় এটা নাউন ফ্রেজ তারপরে সো এম এন এটা হচ্ছে পার ফ্রেজ তারপরে দি বয়কে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে ডিটারমিনার দি আর বয়টা হচ্ছে নাউন তারপরে আবার সো এম এন এটাকে দুই ভাগে ভাগ করলাম সোটা হচ্ছে বার আর এম এনটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আবার আমরা এই নাউন ফ্রেজকে দুই ভাগ করলাম এটা হচ্ছে ডিটারমিনার আর মেনটা হচ্ছে নাউন এই শেষ এখন এখানে ছোট ছোট করে লেখা আছে যে এস মানে হচ্ছে সেন্টেন্স এন পি মানে হচ্ছে নাউন ফ্রেজ ডিপি মানে হচ্ছে বার্ড ফ্রেজ ডেট মানে হচ্ছে ডিটারমিনার এন মানে হচ্ছে নাউন ভি মানে হচ্ছে বার এগুলো আমরা পরবর্তীতে আবার পড়ব এরপরে কি আসছে দেখি পরের পরে আমরা পড়েছিলাম নোটস শর্ট পয়েন্টে নোটস কি দি পয়েন্টস দ্যাট আর জয়েন বাই দ্য লাইনস আর কল্ড নোটস এই যে আমরা ডায়াগ্রামের মধ্যে লাইনের মাধ্যমে আমরা পয়েন্টগুলো একসাথে জোড়া লাগিয়েছিলাম এস এর সাথে এন পি এস এর সাথে ভিপি এই যে লাইনগুলো আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে নোটস এই লাইনগুলোকে ইচ অব দ্য নোটস এক্সেপ্ট দ্য বটম রিপ্রেজেন্ট গ্রামাটিক্যালি ডিফাইনেবল কনস্টিটিউয়েন্ট তো এই যে নোটগুলো রয়েছে এগুলো সবগুলো গ্রামাটিক্যালি ব্যাখ্যা করা যায় নোটগুলোর মধ্যে কি কি আছে যে এন আছে ভি আছে এন পি ভিপি এটসেট্রা তো এগুলো গ্রামারের বিষয় নাউন ভার নাউন ফ্রেজ ভার ফ্রেজ দি হায়ার নোটস অব দ্য থ্রি ডোমিনেন্টস অব আর দ্য লোয়ার নোটস তো উপরের দিকে যেগুলো আছে মনে করো সেন্টেন্স এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় আর একটা নাউন সেটা হচ্ছে একেবারে ছোট লেভেলে আছে আমাদের ডায়াগ্রামের নিচের দিকে আছে এই জন্য ওই সেন্টেন্সটা নাউনের উপরে ডোমিনেট করছে ওটা বড় কর্তৃত্ব করছে ওকে ডোমিনেন্স শোজ দ্যাট লার্জার কনস্টিটিউয়েন্টস মে কন্টেইন ওয়ান অর মোর কনস্টিটিউয়েন্টস তো বলছে যে লার্জার মানে উপরের যেগুলো আছে নাউন ভার ফ্রেজ এগুলোর ভিতরে আরও দুই তিনটা কনস্টিটিউয়েন্ট বা অংশ থাকতে পারে অংশগুলো হচ্ছে এই যে মেন সো বয়তা এই শব্দগুলো হচ্ছে অংশ তো উপরের গুলো নিচের গুলোকে কর্তৃত্ব করে উপরের গুলো বড় বড় নিচের গুলো হচ্ছে ছোট ছোট ওকে পিএস ট্রিজ শোজ ইনফরমেশন অফ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এন্ড স্টেট হাউ নিউ সেন্টেন্সেস ক্যান বি জেনারেটেড তো এই যে আমাদের যে ট্রিটা ছিল অথবা ডায়াগ্রামটা ছিল সেটা আমাদেরকে দেখিয়েছে যে কিভাবে একটা সেন্টেন্স গঠন হয় এবং কিভাবে নতুন নতুন সেন্টেন্স জেনারেট হয় তৈরি হয় ওকে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য এক্সাম্পল সেন্টেন্স এস তো আমরা এখন আগে যা বললাম সেটাই এখন লিখে লিখে দেব এস এর মধ্যে কি ছিল একটা সেন্টেন্সকে ভেঙে প্রথমে পেয়েছিলাম এন পি আর ভি পি নাউন ফ্রেজ বার ফ্রেজ তারপরে এই বার ফ্রেজকে ভেঙে পেয়েছিলাম বার আর নাউন ফ্রেজ বি এন পি তারপরে এন পিকে ভেঙে আমরা পেয়েছিলাম ডিটারমিনার আর নাউন তারপরে বার্ব এর মধ্যে ছিল স ডিটারমিনারের মধ্যে ছিল দি আর এ আর নাউনের মধ্যে ছিল বয় আর মেন এই হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রামটার ব্যাখ্যা এখন আসছে এক্সপ্লেনেশন এটা আমরা আবার ব্যাখ্যা করে করে দেব যে আমরা কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে ভেঙেছি ভেঙে নাউন ফ্রেজে নিয়েছি বার্ড ফ্রেজে নিয়েছি এগুলোকে আবার ভেঙে নাউনে নিয়েছি ভার্বে নিয়েছি শব্দতে নিয়েছি ওকে এ সেন্টেন্স ইজ ফর্ম বাই এ নাউন ফ্রেজ ইন ভার ফ্রেজ তো এই সেন্টেন্সটা গঠিত হয়েছে নাউন ফ্রেজ আর ভার ফ্রেজ দুইটা সমন্বয়ে এ ভার ফ্রেজ ক্যান কনসিস্ট অফ এ ভার্ড এন্ড এ নাউন ফ্রেজ আর ওই যে ভার ফ্রেজটা ছিল এটার মধ্যে ভার্ব ছিল আর নাউন ফ্রেজ ছিল এন্ড এ নাউন ফ্রেজ ক্যান বি কনসিস্ট অফ এ ডিটারমিনার এন্ড নাউন তো আমাদের নাউন ফ্রেজটা আমরা ভেঙে পেয়েছিলাম ডেট আর এন এই দুইটা পেয়েছিলাম তারপরে কি আসছে দি ফার্স্ট নোটস ডোমিনেটস ওভার এন পি এন ভি পি তো প্রথমে এসটা ছিল সেটা কর্তৃত্ব করছে নাউন ফ্রেজ আর ভার ফ্রেজের উপরে মানে হচ্ছে এসটা বড় আর নাউন ফ্রেজ ভার ফ্রেজ এগুলো হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা অংশ
the other nodes also dominating over lower nodes by the way bolche je onnanno je gulo ache shegulo ei rokom ekta upor ar ekta kortitto kore boro gulo hocche chhoto gulo theke beshi kortitto porayon mane boro gulo hocche sentence er boro boro ongsho ar nicher dike joto ashbo chhoto chhoto ongsho toiri hobe er pore asche the above mentioned rules do not generate only the sentence the boys so amen shudhu matro ekta sentence amra udaharan shurup debo na as d and a are uh, determiners and boy and men are nouns the rules permit us to get determiners in each determinant position and nouns to each noun position bolche je the boy so a men eta je amra shudhumatro diagram e byakkha korbo serokom na eta ke amra ulta palta kore ar onek gulo sentence toiri korte parbo it can generate at least 16 sentences kom pokke 16 ta sentence toiri hobe ekhane kibhabe hobe je bolche je নাউন গুলো উল্টা পাল্টা করব আর ডিটারমিনার গুলো উল্টা পাল্টা করব তাহলে এখানে নাউন কি কি আছে বয় আর মেন আছে তো আমরা উল্টা পাল্টা করে ফেলি দি বয়ের জায়গায় লাগব দি মেন দি মেন সো এ বয় অথবা দি মেন সো এ মেন অথবা বয় দিয়ে দুইটাই লিখব দি বয় সো এ বয় তো এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গেল তারপরে আমরা দিটা উল্টা পাল্টা করতে পারি এ এ বয় সো দা মেন অথবা হচ্ছে এ বয় সো এ মেন দি বয় সো দা মেন এ বয় সদা মেন এরকম আমরা ডিটারমিনার গুলো একটা থেকে অন্যটাতে নিয়ে উল্টা পাল্টা করে অনেকগুলো নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো ওকে এখানে আমাদের গ্রামাটিক্যালি কোনো ভুল হবে না অর্থটা একটু এদিক সেদিক হবে এখানে অর্থের কোনো আলোচনা নাই এখানে হচ্ছে সেন্টেন্সের আলোচনা সেন্টেন্সটা কারেক্ট হলো কিনা ওকে তো এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এ মেন সদা বয় দা মেন সো এ বয় এ বয় সো এ বয় তো এরকম আমরা অনেকগুলো সেন্টেন্স কম পক্ষে ষোলোটা তৈরি করতে পারবো করে করে গেলে ওকে তারপরে আসে লিমিটেশন অফ PS grammar PS grammar is a grammar of segmentation and categorization the grammar ta hocche segment mane hocche khondo khondo korar ekta poddhoti and categorization bibhinna category te bhag korar phrase er moddhe bhag korar ekta poddhoti a grammar of list a list of elements and grammar of sequence of elements dekhane bolche eta grammar ta hocche eta list er grammar eta list toiri kora hoy je bar phrase kon gulo noun phrase kon gulo sentence er determiner kon gulo noun kon gulo list of elements are je element je gulo ache word noun verb eglo ekta list kora hoy ekhane grammar of sentences sentences sequence of elements okay to ei element je gulo ache eglo ke amra porjayakrome sajai ejonno eta porjayakrome sajanor ekta grammar it's incapable of accounting all the intentions of native speakers to shudhumatro amra ekhane ei sentence ta ke phrase e bhag kori কিন্তু এই ফ্রেজে ভাগ করার মাধ্যমে নেটিভ স্পিকাররা তারা যা বুঝাতে চাচ্ছে সবগুলো কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝাতে পারি না এই পদ্ধতি বুঝাতে পারে না সবকিছু বিশ্লেষণ করে একটা লিমিটেশন এটা ইট ফেলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য সিনোনিমিস সেন্টেন্সের মধ্যে সিনোনিম কি কি আছে এটার মতো অন্য কিছু হতে পারে কিনা সেগুলো বুঝতে এটা ব্যর্থ হয় ফেলস টু ডিস এম্বিকিউ টু অল দ্য এম্বিকিউটিস এবং সেন্টেন্সের মধ্যে যে দুর্বুদ্ধতা রয়েছে সেগুলো এটা ব্যাখ্যা করে না এটা তো আলোচনার বিষয় না এটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফ্রেজার স্ট্রাকচারে ভাগ করা সেন্টেন্সগুলোকে তো যেহেতু এটা এম্বিগিউটিস অথবা দুর্বুদ্ধতাকে দূর করতে পারে না সেন্টেন্সে তো এটা একটা লিমিটেশন এই হচ্ছে আমাদের মূল উত্তর এখানে লিমিটেশন আরও কিছু আছে সেগুলো আমরা দেখে নেই যে দি রুলস আর মোস্টলি কনটেক্সট ফ্রি এখানে কনটেক্সট বা প্রসঙ্গ কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না কনটেক্সট ফ্রি থাকে এটা হচ্ছে একটা লিমিটেশন সমস্যা কনটেক্সট থাকলে বা হতো তারপরে রুলস এক্সপ্লেইন ইন্টার সেন্টেন্স কনস্টিটিউয়েন্টস এলিমেন্টস বাট নট ইন্টার সেন্টেন্স রিলেশনস এটা আমাদেরকে সেন্টেন্স একটু টুকরা টুকরা খন্ড খন্ড করার বিষয়টাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু ইন্টার রিলেশন সেন্টেন্সের মধ্যে যে শব্দগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক সেটা ব্যাখ্যা করছে না এটা একটা সমস্যা এমবিগিউয়াস সেন্টেন্সেস ক্যান নট বি এক্সপ্লেইন যেগুলো দুর্বুদ্ধ সেন্টেন্স কঠিন সেন্টেন্স লম্বা লম্বা সেন্টেন্স সেগুলো এক্সপ্লেইন করা কঠিন হয়ে যায় এটা হচ্ছে আরেকটা দুর্বুদ্ধতা অথবা লিমিটেশন এই পদ্ধতির ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামারে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি এটা দেখতে পারো দি বার্ড ইটস দি অ্যাপল এটাকে আমরা এরকম নাউন ফ্রেজে সাজিয়েছি প্রথমে সেন্টেন্স হচ্ছে দি বার্ড ইটস দ্য অ্যাপল এটাকে দুই টুকরা করলাম একটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ দি বার্ড আর আরেকটা হচ্ছে বার্ড ফ্রেজ ইটস দ্য অ্যাপল তো এই নাউন ফ্রেজকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হলো দিতে হচ্ছে ডিটারমিনার পার্টটা হচ্ছে নাউন আবার ইটস দ্য অ্যাপলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম ইটস হচ্ছে বার্ড আর দা অ্যাপেল হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আবার আমরা দা অ্যাপল এটাকে দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে ডিটারমিনার দা আর একটা হচ্ছে অ্যাপল নাউন এরকম তোমরা নিজেরা হচ্ছে অসংখ্য সেন্টেন্স লিখে লিখে ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারো তো পরীক্ষায় আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম দিয়েছি এখানে তোমরা দুই তিনটা ডায়াগ্রাম দিবে তখন এটা ব্যাখ্যা করতে অনেক সুবিধা হবে 
এবং পরীক্ষায় ভালো মার্ক পাওয়া যাবে আশা করি সবাই ভালো করে এই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে যদি না বুঝে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে বলবে যে কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে এবং অবশ্যই লেকচারটি সম্পর্কে তোমাদের মতামত জানাবে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যে সকল ফ্রেন্ডরা চ্যানেল সম্পর্কে জানে না তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সবাই উপকৃত হবে ধন্যবাদ সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দেন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব